Welcome to our Apostolic Mentoring Weekly Podcast, where powerfully anointed kingdom servants equip, impart, and help to position God's people for apostolic ministry. Our purpose is to establish the biblical apostolic pattern globally so that the army of God will be apostolic in word and deed, facilitating God's global harvest. Here's your host, Charles Robinette. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. A paz, Senhor, a todos, e bem-vindo ao Mentoramento Apostólico. I am so excited to be here on Apostolic Mentoring with you today. Eu estou muito feliz de estar aqui no Mentoramento Apostólico com você hoje. And I feel the Holy Ghost already in this meeting. Eu já sinto o Espírito Santo operando nessa nessa ligação. I know that the Lord is going to speak to us in a very powerful and specific way. E eu sei que o Espírito Santo falará conosco de uma maneira específica e poderosa. And I feel kingdom equipping and kingdom impartation in the atmosphere. Eu sinto uma transmissão do reino e uma equipação, Deus equipando-nos com algo aqui nesta noite. God has a great kingdom purpose for this generation. Deus tem um propósito para esta geração. God has a great kingdom purpose and vision for his global church. E Deus tem algo, uma visão muito grande para a sua igreja a nível global. And God wants to put the tools in our hands and the vision in our spirits to accomplish his kingdom purpose. E Deus quer colocar as ferramentas nas nossas mãos para que assim possamos cumprir o propósito dele aqui nesta terra. There's no doubt in my mind that God has put us on a kingdom path that is going to produce billions before the sound of the trumpet. Não há dúvida na minha mente que Deus nos colocou num caminho, um caminho que vai dar a nós, a igreja, bilhões de pessoas antes da sua volta. And this is going to be a great year of, of apostolic mentoring. E esse será um grande ano de mentoramento apostólico. We're now in our third year of, of these apostolic mentoring sessions every Monday. Já estamos no terceiro ano, toda segunda-feira, aqui com você. And every year the, the Lord begins to quicken in my spirit specific words for his global church. E a cada ano, Deus coloca palavras específicas no meu coração para a sua igreja a nível global. As we minister on apostolic mentoring, Enquanto nós ministramos aqui, or in local churches across North America, ou nas igrejas locais aqui nos Estados Unidos, or whether we're on a global kingdom assignment somewhere in the world, ou em algum outro lugar no mundo, God always gives us a specific kingdom word to communicate. Deus sempre nos dá uma palavra do reino para comunicar. Sometimes it's a kingdom theme. Algumas vezes é um tema do reino. But it is always the kingdom heartbeat. Mas sempre será o bater do coração do reino que será transmitido para você. And it seems like all year long, somehow, that theme or that word or that heartbeat is woven into every single message everywhere we go. E parece que a cada mensagem que é trazida nas segundas-feiras, 
cada palavra que é trazida, esta mensagem chega na, através da boca de cada pregador. And I, I better stop a minute before I jump right into this because I wanted to say a few things and I forgot. Eu tenho que dizer, eu vou, eu vou parar aqui porque eu preciso falar algo antes de começar a ministrar. I'm so excited today to be here with Pastor Daniel Borges from Brazil. E eu sou muito feliz de estar aqui com o Pastor Daniel Borges do Brasil. Um, I love, I love Brother Borges. Eu amo o irmão Daniel. And to be here with him and to have this partnership of faith with the nation of Brazil is one of the greatest and highest honors that, that we have been afforded in the kingdom of God. E estar com ele aqui e ter a parceria que nós temos com o Brasil é uma das coisas que mais me alegra no reino de Deus. I also want to give honor to our great German translator, Sister Caroline Adler, who's, who's coming uh, live from Germany right now. Eu também quero agradecer a nossa tradutora para o alemão, irmã Caroline, que está agora traduzindo. Sister Corinna, who is translating into French from Geneva, Switzerland. Irmã Corinna, que está tra traduzindo para o francês da Suíça. And Brother Espinosa, who is on lunch break, translating to Spanish in his car. Irmão Espinosa, que está no horário do almoço, traduzindo do seu carro para o espanhol. I honor all of these translators who give themselves every single week to propagating the kingdom mission to God's people. Eu honro cada um desses tradutores que se propõem a trazer, levar a mensagem para o reino de Deus. Sister Amber Hackenbrook is uh, traveling today uh, by car and is having challenges uh, connecting, but I want to give honor to her today. Uh, irmã Amber tá tendo, está viajando e está tendo problemas na sua conexão, mas eu quero honrar ela nesta noite. She coordinates all of these translators and on the live Zoom feed we have multiple breakout rooms with multiple languages. E ela coordena tudo isso. Aqui nessa chamada, você está vendo somente português, mas tem outras pessoas que estão assistindo em alemão, em espanhol, em francês. And that doesn't happen just by just random it's it's the hard work of sister hackenbrook that gets that isso done não, isso não acontece por acaso isso aí é obra das mãos da irmã amber it is that beautiful kingdom partnership of faith é a parceria no reino de deus que faz isso acontecer where god's people work together to accomplish something that they cannot accomplish alone aonde pessoas do reino trabalham juntos para que coisas venham a acontecer, coisas que não seriam feitas sozinhas. And so I want to jump right into what we want to uh, seed into our spirits today. Então eu vou falar, começar a ministrar sobre aquilo que Deus tem para nós hoje. And I told you normally the Lord gives me a word or a theme, some kind of kingdom heartbeat. As eu te falei que Deus às vezes me dá um tema, uma palavra, alguma coisa que está no coração do reino. And it seems to be woven into everything we teach or preach all year long. E isso que eu for falar parece que o ano todo está batendo já no meu coração. But this year was a little bit different. Mas agora que eu vou trazer para esse ano é um pouquinho diferente. I always get my word in October for some reason. De alguma forma eu sempre recebo essa palavra em outubro. But in October this year, instead of getting one word, God gave me two. Mas em outubro, em vez de Deus me dar uma palavra, Ele me deu duas. And God said, you tell my people. E Ele disse, fale para o meu povo. That the time has come. Que o tempo chegou. For my kingdom and my kingdom people. Que o meu reino e o povo do meu reino. To advance and to multiply. Eles têm que avançar e têm que se multiplicar. That is God's two words for this year for his kingdom. Estas foram as duas palavras do reino de Deus para a igreja. It is time for God's church to advance and to multiply. É hora da igreja avançar e multiplicar. No more ah. holding back. Chega de se reter e se segurar. No more being passive. Temos que deixar de ser passivos. 
No more being insecure. Temos que deixar de ser inseguros. No more letting fear cause us to back up when we should run forward. Não podemos deixar o medo nos segurar enquanto nós devíamos estar andando. The time has come for the church to advance and multiply. O tempo chegou para a igreja avançar e multiplicar. We have run out of time. No, o tempo já até passou. The coming of the Lord is fast upon us. Porque a volta do Senhor está muito próxima. Whatever we're going to do in the kingdom, we must do it right now. Seja lá o que vamos fazer no reino de Deus, nós temos que fazer agora. We don't have time to second guess ourselves. Nós não temos tempo para nos condenar. We don't have time to be in competition with each other. Nós não temos tempo para ficar em competição um com o outro. We don't have time to be caught up in gossip and criticism and slander. Nós não temos tempo para ficar fofocando, ficar criticando, ficar perdendo tempo. The Lord said, advance and multiply. O Senhor disse, avance e multiplique. Now I looked up what that word advance meant. Agora, olha o que essa palavra avance significa. And as a verb, the word advance means this. Como verbo, essa palavra significa. To move forward in a purposeful or intentional way. Ir adiante com um propósito ou propositalmente. Nothing random. Na, não é nada ao acaso. No chance. Não é ao, ao, de qualquer forma. You don't just stumble on the kingdom. Você não simplesmente aparece ali do nada. God said you've got to move forward intentionally and purposefully if you want to advance the kingdom of God. Deus diz que você tem que ir adiante intencionalmente e com propósito para que assim você venha cumprir a vontade do reino de Deus. I also like the second definition of the word advance. Eu também gosto da segunda definição da palavra avançar. It means to make or to cause something to progress. Significa fazer algo progredir. That we have this ability or permission to cause the kingdom to progress everywhere we are. Nós temos esta habilidade de fazer o reino de Deus progredir aonde quer que nós estejamos. I don't have to beg for this to happen. Eu não preciso implorar para que isso aconteça. I don't have to get permission for this to happen. Eu não preciso pedir permissão para que isso aconteça. As a born again believer como um crente nascido de novo. Because I have been born again of the water and of the spirit. Porque eu nasci da água e do espírito. Because I have the power of God flowing through my veins. E porque eu tenho o poder de Deus fluindo através de mim. Because we are sons and daughters in the kingdom of God. Porque nós somos filhos e filhas do reino de Deus. Because we are the children of the King of Kings and the Lord of Lords. Porque somos filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Because as a son in my Father's kingdom, I walk in His authority and I walk in His power. Porque eu sou o filho do Pai, estou no seu reino. Eu caminho com autoridade e com poder. Aleluia. I can make and I can cause the kingdom to progress no matter where I am in any place in the world. Eu posso fazer o reino progredir, não importa onde eu esteja, em qualquer, eu posso estar em qualquer lugar no mundo. If I walk in kingdom authority, se eu caminhar com a autoridade do reino, I can change the atmosphere. Eu posso mudar a atmosfera. 
I can take authority over principalities and powers. Eu posso tomar autoridade sobre principados e potestades. I can cause the kingdom to progress. Eu posso fazer com que o reino venha a progredir. And I believe that is the will of God for the church in this hour. E eu creio que isto é a vontade de Deus para a igreja dele nesta hora. I do not seek per permission to advance the kingdom. Eu não busco permissão para avançar o reino de Deus. I have permission to advance the kingdom. Eu já tenho permissão para fazer o reino de Deus avançar. Now that word multiply means something else. Agora, a palavra multiplicar significa outra coisa. So God said he wanted us to advance and to multiply the kingdom of God. Então o Senhor disse que ele quer que o reino avance, mas também ele quer que multiplique. And I love what the word multiply means. E eu, eu amo aquilo que a palavra multiplicar significa. It means to make many. Significa fazer muitos. To make numerous, pa fazer inúmeros, to increase or enlarge, uh, alargar ou aumentar, to make greater, fazer maior, to become greater in number, se tornar maior em número, to become greater in size, se tornar maior em tamanho, to become greater in strength. Se, tamo, se tornar maior em força. To become greater in quality. Se tornar maior em qualidade. What the Spirit of the Lord was saying to us is this. O que o Espírito do Senhor está nos dizendo é isso. If you will intentionally and purposefully advance my kingdom. Se você intencionalmente e com propósito avançar no meu reino. God said, if you will do your part to advance my kingdom. Deus disse, se você fazer a sua parte para avançar o meu reino. God said, I will do my part. Eu, Deus disse, eu vou fazer a minha parte. And Aleluia. I will multiply you. E eu vou multiplicar você. As the sand of the seashore. Assim como até a areia da praia. As the stars in the sky. Assim como as estrelas nos céus. God said, I will multiply your harvest. Deus disse, eu vou multiplicar a sua colheita. It will be good measure and pressed down, shaken together and running over. Será sacudida, recalcada e transbordante. God said, you do your part, I'm going to do my part. Deus disse, você faz a sua parte e eu vou fazer a minha parte. He said, Don't be passive. Ele disse, não fique passivo. Don't just wonder, stand around wondering what's going to happen or how it's going to happen. Não fique ponderando como vai acontecer, onde vai acontecer. He said, be intentional. Ele disse, seja intencional. He said, if you will practice my apostolic pattern. Ele disse, se você seguir o meu padrão apostólico. He said, I will multiply you so, so that billions are added to the church. Eu vou multiplicar você para que bilhões se acrescentem à igreja. Aleluia. I want you to understand there is nothing new under the sun. Eu quero que você entenda que não há nada novo debaixo do sol. Just because we're a new generation and a new hour, there is no new method. Não é porque somos uma nova geração e estamos uma nova hora. Não é porque isso é, uma, é um novo método. The same apostolic kingdom method that worked in the early church will still work in the church today. Os mesmos métodos apostólicos que aconteceram na igreja primitiva vão funcionar hoje. The same way that the church and the believers advanced the kingdom of God in the book of Acts. A mesma forma, da mesma forma que a igreja primitiva avançou o reino de Deus no livro de Atos. 
is the same way that we must advance the kingdom of God in this hour. É a mesma maneira que nós temos que fazer para o reino de Deus avançar nesta hora. We have overcomplicated the kingdom of God. Nós muitas vezes complicamos o reino de Deus. And we have delayed multiplication because we're looking for a gimmick and a secret. Nós atrasamos a multiplicação porque ficamos procurando por um segredo. But global harvest of billions of souls is not complicated. Mas a colheita global de bilhões de almas não é complicada. The book of Acts provides us an easy, a clear, and even a strategic plan for global harvest. O livro de Atos nos dá um plano estratégico e muito claro sobre uma colheita global. God's strategy for reaching our cities and reaching the world has always remained the same. A estratégia de Deus para alcançar as nossas cidades e para alcançar o mundo sempre foi a mesma. And here is God's very simple kingdom strategy. E aqui está a estratégia bem simples de Deus. Kingdom people. O povo do reino. Advancing the kingdom of God. Avançando o reino de Deus. Through the partnership of word and deed. Através da parceria da palavra e de ações. If you have word only. Se você somente tiver a palavra. You paralyze the church. Você vai paralisar a igreja. If you only have demonstration. Se você somente tiver a demonstração. And you don't have the word. E você não tiver a palavra. You paralyze the church. Você vai paralisar a igreja. But in the partnership of word and deed, there is always multiplication. Mas na parceria entre palavra e ação, sempre vai ter multiplicação. In Romans chapter 15 and verse 18. Em Romanos capítulo 15, versículo 18. I'm just paraphrasing this, but listen to what Paul said. Eu vou parafrasear, mas escute o que Paulo fala aqui. He said the Gentile church was obedient to the gospel because of the partnership of the word and deed. Os gentios foram obedientes à palavra por parceria de sinais e prodígios. This truth and demonstration. Ou seja, a verdade e a demonstração da verdade. This word and power. A palavra e poder. Paul made it even clearer in the very next verse, in verse 19. No versículo 19, Paulo deixa mais claro ainda. He said, through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about this other city, I have fully preached the gospel of Christ. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Jesus Cristo. He said it was the partnership of the Word of God and demonstration. Ele disse, é a parceria da palavra de Deus e a demonstração do poder de Deus. That brought the spirit of revelation to every single town. Que trouxe o poder da revelação para cada lugar. And I'm going to tell you right now. E eu vou te falar. We have paralyzed the church. Nós temos paralisado a igreja. Because we have become professional preachers. Porque nós nos tornamos pregadores profissionais. We have become intellectual. Nós temos ficado intelectuais. Educated. Muito educados. We have taken on this, this, if I can just be a perfect preacher mentality. Nós nos tornamos aquele, aquela pessoa, eu tenho que ser um excelente pregador. And I'm not saying there's anything wrong with preaching good. 
E eu não estou falando que é, tem problema em ser um excelente pregador. You ought to preach the word of God good. Você tem que pregar a palavra do Senhor bem. But if all you do is preach, Mas se tudo o que você faz é pregar. And you don't demonstrate the word, e você não demonstra a palavra. You are not apostolic. Você não é apostólico. The way that you multiply in the kingdom of God is that partnership of word and deed. A maneira que você multiplica no reino de Deus é a parceria entre palavra e ação. So let's talk about how we advance the kingdom of God. Então vamos falar um pouquinho sobre como avançar o reino de Deus. Almost every single city shaking mass harvest that the early church experienced. Todos os grandes moveres de Deus das cidades na, na época da Bíblia. It happened because of kingdom people who demonstrated the kingdom of God everywhere they went. Foi porque pessoas do reino demonstraram o poder do reino em todos os lugares que eles foram. Whether they were on the streets, seja nas ruas, whether they were in a town square, seja ali algum outro lugar na cidade, whether they were house to house, seja de casa em casa, whether they were in the synagogue, seja na sinagoga, preaching to other church groups, pregando para outros grupos. Other religious organizations, seja pregando para outras organizações religiosas, in the book of Acts, no livro de Atos, the multiplication of the kingdom, a multiplicação do reino, was always the product of a bold believer who demonstrated the word of God. Foi sempre o resultado de um crente ousado que demonstrou a palavra de Deus. They demonstrated and activated the fivefold ministry and the gifts of the Spirit, and revival could not be contained. Eles demonstraram o ministério quíntuplo de uma maneira que as pessoas não podiam resistir. And I'm going to tell you, if it worked for the early church, it'll work for this last day's church. E eu vim aqui te dizer que se funcionou para eles, para a igreja primitiva, vai funcionar para nós. When the fivefold ministry is loosed in the body. Quando o ministério quíntuplo é liberado sobre a igreja. When apostles and prophets, evangelists, pastors and teachers are activated in the partnership of faith. Quando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são ativados no reino de Deus. When the gifts of the Spirit are released in the body. Quando os dons do Espírito são operados no meio do corpo. That gift of faith and gifts of healing and working of miracles. O dom de fé, dom de operação de milagres e dom, dom de, de curas. This diverse tongues, interpretation of tongues, gift of prophecy. De variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra de profecia. The word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirit. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Every single time that the people of God advance the Fivefold ministry and the gifts of the Spirit, instantaneously there was revival. Sempre quando o povo de Deus demonstrou uh, isso, houve avivamento aonde quer que eles estivessem. When they advanced the kingdom of God through offices and gifting, they multiplied the church instantly. Quando eles avançaram o reino de Deus pelos ofícios e pelos dons que eles possuíam, a igreja de Deus multiplicava. And what we need in this hour e o que nós precisamos nesta hora is to take our rain, our, our hands off the reins é tirar as nossas mãos and stop trying to control the kingdom and control God's church. 
e tirar as nossas mãos da direção e parar de tentar controlar a igreja de Deus. And say, God, we release the fivefold ministry. Let it loose. E diz, temos que dizer, Senhor, opera o ministério quíntuplo aqui nesse lugar. God, we release the gifts of the Spirit. Let it loose. Senhor, opera os dons do Espírito nesse lugar, que eles venham fluir no nosso meio. God, I don't care who you use, just use your people. Senhor, não importa quem o Senhor vai usar, usa o seu povo. It doesn't have to be me. Não precisa ser eu. But God, let it be somebody. Mas deixe ser alguém, ó oh Deus. God, anoint somebody. Senhor, unja alguém. God, let the offices, the fivefold ministry have free course. Senhor, que o ministério quíntuplo tenha caminho livre para operar. Let the gifts of the Spirit have free course. Que os dons espirituais têm o um caminho livre para operar. I take the reins off. Eu tiro a mão da direção. I don't want control. Eu não quero mais controlar. I want multiplication. Eu quero multiplicação. In my hands. Nas minhas mãos. The kingdom has only seen addition. O, o Deus, o reino vai ver adição. But in your hands. Mas nas, nas mãos dele. The kingdom only knows multiplication. O, 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 na minha mão, o reino vai ver somente adição. Na mão dele, o reino somente vai ver multiplicação. Believers, we've got to let go of God's church. Irmãos, nós temos que deixar a igreja de Deus fluir. Let the kingdom advance. Deixe o reino avançar. Let revival advance. Deixe o avivamento avançar. Let our brothers and sisters advance. Deixe nossos irmãos e nossas irmãs avançarem no reino. Let anointing advance. Que a unção, aleluia, Let venha avançar. E que os dons espirituais venham avançar. I don't want to control you. Eu não quero controlar você. I want you to be free in the kingdom of God. Eu quero que você seja livre no reino de Deus. Oh, hallelujah. Shata la basiata. My pastor, Brother Nick, said years ago. Meu pastor, irmão Nick, falou muito tempo atrás. He said it's really hard to steer a ship that set at anchor. É muito difícil virar um barco, um navio que está ancorado. But when you bring up that anchor, Mas quando você recolhe a âncora. He said, yes, the ship will start moving. Sim, o, bar, o navio vai começar a mover. Mas é muito mais fácil mover um navio que está andando do que mover um navio que está ancorado. And the time has come. E o tempo chegou. The time has come. O tempo chegou. To take up the kingdom anchor. Para tirar a âncora do reino. Let the fivefold ministry loose. E deixar o ministério quíntuplo operar. Let the gifts of the spirit loose. Deixar os dons do espírito operar. Will we have problems? Nós vamos ter problemas? You better believe it. Claro que sim. Somebody's going to do something dumb. Alguém vai fazer algo idiota. Somebody's going to be carnal. Alguém vai ser carnal. Somebody's going to exalt themselves. Alguém vai querer se exaltar. But that is not something new to our generation. Mas isso não é algo novo para nossa geração. It happened in the book of Acts. It will likely happen here. Aconteceu no livro de Atos e vai acontecer na nossa geração. But I'd rather have a few problems and great revival. Mas eu prefiro ter alguns problemas e um grande avivamento. Than have control of God's church and see no revival. Do que controlar, controlar a igreja de Deus com as rédeas e não ver avivamento nenhum. I've taken my hands off. Eu tiro as minhas mãos da direção. Come on, somebody, you ought to say that out loud. 
Você tem que dizer, meu irmão, minha irmã, isso eu tiro as minhas mãos. I'm taking my hands off. Eu tiro as minhas mãos. I don't need to be in control. Eu não preciso ficar em controle. I know the King of Kings. Eu conheço o Rei dos Reis. I know the Lord of Lords. E ele é o Eu conheço o Senhor dos Senhores. He is in control. E ele está no controle. And only when he is in control can we see kingdom multiplication. E somente quando ele está no controle é que nós vamos ver a multiplicação no reino. Everything these fleshly hands try to control breaks. Tudo aquilo que essas mãos carnais tentam controlar quebra. But when God is free. Mas em Deus isso é livre, isso nunca when quebra, the nunca the Spirit are free. Quando os dons do Espírito são liberados. When the fivefold ministry is free. Quando o ministério quíntuplo é liberado. Here's what the Lord said to tell his people today. É isso que o Senhor manda dizer ao seu povo hoje. If you will let me free. Se você permitir que eu seja liberto para operar. If you will stop fighting each other. Se você parar de lutar e brigar um com o outro. If you will stop trying to control my kingdom. Se você parar de tentar controlar o meu reino. If you'll stop worrying about who gets the credit. Se você parar de se preocupar quem vai ganhar o crédito. And you can just celebrate the kingdom. E você simplesmente celebrar o reino de Deus. Celebrate my people. Celebrar as pessoas do reino de Deus. Celebrate the fivefold ministry. Celebrar o ministério quíntuplo. Celebrate my truth. Celebrar a verdade. Celebrate the gifts of the Spirit. Celebrar os dons do Espírito. God said. Deus disse. Every place that the sole of your foot shall tread upon. Todo lugar que os teus pés pisarem. That have I given unto you. Isso eu vou dar para você. That's how you have revival. É assim que nós temos avivamento. Let go of control. Pare de controlar as coisas. Let go of your own agenda. Saia do seu, da, da, da sua agendinha, das suas ideias que você tem. And purposefully and intentionally advance the kingdom. E propositalmente e intencionalmente avance o reino. You have all that you need to advance the kingdom of God in your city right now. Você tem tudo o que você precisa para avançar o reino de Deus aí na sua cidade. You have all that you need. Você tem tudo o que você precisa to manifest the unlimited power of the kingdom of God now. Para manifestar o poder ilimitado do reino de Deus agora. Let the certainty of that kingdom word sink into your spiritual system. Que a certeza da palavra de Deus venha repousar no seu espírito. So I want to talk just for a few minutes. I know I'm running out of time here. <laughs> Eu quero continuar falando. Eu sei que o tempo está acabando aqui. How can you be in charge and be running out of time? <laughs> Como é que você é o chefe e também você não controla o tempo, né? <laughs> I want to talk about God's strategy of advancing the kingdom. Eu quero falar sobre a estratégia de Deus para avançar o reino. It's not complicated. Não é complicado. It's clear. É claro. It's undeniable. É algo que é inegável. God expected every single believer to be the catalyst for the kingdom advancement in their area. Deus espera cada um de nós sermos o catalisador do reino de Deus aonde nós estamos. God expected and anointed every single believer to demonstrate his kingdom in every place they are. 
Deus espera que cada um dos crentes demonstre o poder do reino aonde quer que eles estejam. If you just read the book of Acts, Se você ler o livro de Atos, very little activity happened inside the four walls of any building. Poucas atividades aconteceram dentro das quatro paredes. Almost every single kingdom moment happened outside of four walls. Todos os momentos do reino, momentos poderosos, aconteceram fora das quatro paredes. Because we have professionalized the church. Porque e, e no, nós temos uh, feito da igreja algo profissional. Because we have turned it into an institution instead of a body. E por que nós transformamos a igreja em algo profissional e uma instituição em vez de um corpo? That, that institutionalizing of the kingdom of God has caused us to miss the moment to multiply. Isso tem feito que no, com que nós venhamos perder o momento da multiplicação. Now, I'm not attacking our systems. Eu não estou atacando o sistema da igreja. I'm not attacking the structure. Eu não estou atacando a estrutura da igreja. I'm just making a kingdom observation. Eu estou fazendo uma observação do reino. If you take this journey through the book of Acts with me today. Se você fazer uma jornada pelo livro de Atos comigo hoje. You're going to see an entirely different picture of God's church. Você vai ver uma, uma, um perfil diferente da igreja de Deus. When you look at Acts chapter 2. Quando você vê em Atos capítulo 2. Yes, it started as a prayer meeting in an upper room. Sim, começou numa reunião de oração no cenáculo. But you can't keep the kingdom inside an upper room. Mas você não pode manter o reino dentro de um cenáculo. When the prayer meeting got going. Quando a oração estava acontecendo. People began to hear things. O povo começou a ouvir algumas coisas. They began to see things. Eles começaram a ver algumas coisas. They began to feel things. Eles começaram a sentir algumas coisas. And kingdom demonstration and kingdom power became visible to the city. E a demonstração do reino e o poder do reino se tornou visível para a cidade. And what started as a prayer meeting behind closed doors. E o que começou numa reunião de oração dentro de um lugar. Quickly moved to the streets. Rapidamente foi para as ruas. Where these bold and faith-filled believers. Aonde esses crentes ousados. Began to preach and demonstrate. Começaram a pregar e a demonstrar. So Peter preaches the word. Então Pedro, Pedro pregou a palavra. But then he says, Let me show you the word. Mas depois ele disse, deixa eu te mostrar a palavra. And in a moment of uh, just seconds. E em alguns segundos. Over 3,000 people are added to the church in this partnership of word and deed. E em poucos segundos, mais de 3 mil pessoas entraram para a igreja nesta parceria entre palavra e demonstração. That did not happen inside of a building. Isso não aconteceu dentro de um prédio. It did not happen with some organizational structure. Isso não aconteceu dentro de uma organização, de uma estrutura organizacional. It was believers who demonstrated the kingdom of God. Foram crentes que demonstraram o reino de Deus. Look at Acts chapter 3. Olhe para Atos capítulo 3. The city shaking strategic evangelism. A, a cidade, ela recebeu evangelismo estratégico. It did not happen inside of a building. E por, esse evangelismo não aconteceu dentro do prédio. But two believers. Mas dois crentes. Two believers who were bold in the spirit. Dois crentes que eram ousados no espírito. They're on their way to the building. 
Eles estavam no caminho para o prédio. But they see a person in need. Mas eles viram alguém em necessidade. They did not give church cards. Eles não passaram o panfleto da igreja. They didn't say our pastor will pray for you. Eles não disseram o meu pastor vai orar por você. But bold, faith-filled believers speak to a layman. Mas dois homens ousados falaram àquele homem. And they demonstrate the kingdom of God at the gate of the city. E eles demonstraram o reino de Deus ali naquela porta chamada Formosa. Peter opens his mouth. Pedro abriu a sua boca. No hesitation. Sem hesitação alguma. No fear. Sem medo algum. He declares the word. E declarou a palavra. And he demonstrates the word. E ele demonstrou a palavra. And this man stands up. His ankles and feet receive strength. And he leaps and enters into the synagogue praising the Lord. E aquele homem ficou fortalecido, seus tornozelos, suas pernas, ficou em pé e entrou na, sua, na sinagoga louvando e adorando a Deus. Because of this partnership, e por causa dessa parceria, this word and deed, esta palavra e ação, a Bíblia said about 5,000 people heard the word and believed in the city. Por causa da palavra e ação, a Bíblia diz que cinco mil pessoas ouviram a palavra na cidade. All God is waiting on is for his people to be bold and demonstrate his word. Tudo que Deus está esperando é que o seu povo seja ousado e demonstre a sua palavra. All God is waiting on is for you to quit second guessing that voice you hear. É, o tudo que Deus está esperando é que você pare de ponderar. Será que é Deus? We've all been in that place where God, that first voice is the voice of the Lord. A primeira voz, todos, todos já estivemos nesse lugar. Primeira voz é a voz de Deus. God says, pray for that person. Deus diz, vai e ore por aquela pessoa. You're in a grocery store and God says, speak to that person. Você entra no mercado e Deus diz, ore por aquela pessoa. You're on public transportation and God says, go pray for that person. Você está no transporte público e Deus diz, ore pela aquela pessoa. And then the second voice comes. Aí a segunda voz vem. That's you negotiating with the voice of the Lord. Aí você começa a negociar com Deus. God says to do something. Deus te disse para fazer algo. And you say, or vo... we could do it a different way. Aí você entra e diz, ah, Talvez a gente pode fazer de outra forma. God says, pray for them. Deus diz, ore por ele. But you say, I'll give them a church card. Mas você diz, ah, eu vou entregar o cartão da igreja. So our unwillingness to demonstrate the kingdom of God. Então a nossa falta de demonstração do reino de Deus. Paralyzes multiplication in the kingdom of God. Paralisa a multiplicação no reino de Deus. Because when the body is bold and advances the kingdom through the gifts of the Spirit and the fivefold ministry. Porque quando o reino de Deus é ousado e demonstra a, o poder de Deus através dos dons espirituais e do ministério quíntuplo. That is the only way that we can move from advancing to multiplying. É aí que nós vamos mudar de avançar para multiplicar. The Lord said, as it was in the birth of the church. O Senhor diz, como foi no nascimento da igreja. So shall it be before the rapture of the church. Assim será antes do arrebatamento da igreja. God is going to awaken the body of Christ. Deus vai acordar o povo dele. God is going to snatch that institutional and organizational mindset away from us. 
Deus vai tirar essa, essa ideia organizacional de dentro de nós. And God will release the kingdom through us. E Deus vai operar o reino de Deus através de nós. And in that moment, e nesse momento, that's when the kingdom is going to multiply to billions. É aí que o reino vai multiplicar para bilhões. You look at Acts chapter 5. Você está olhando quando você olha para Lucas Atos capítulo 5. In Acts chapter 5, a lot of things did happen inside the four walls of a building. Você vai ver que muitas coisas aconteceram dentro de um prédio. But in verse 12 of Acts chapter 5. Mas no versículo 12 de Atos capítulo 5. Kingdom demonstration moved outside the four walls onto Solomon's porch. A, a, a demonstração saiu de dentro das quatro paredes para o pórtico de Salomão. And the Bible said, by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. E a Bíblia diz que pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais, maravilhas e prodígios aconteciam. The body of Christ. O corpo de Cristo. The believers. Os crentes. Carried the gospel to the streets. Levaram o evangelho para a rua. Aleluia. And they were free to operate in the gifts of the Spirit. E eles operavam nos dons do Espírito. And in verse 14, e no versículo 14, the Bible said, and believers were the more added to the Lord, multitudes, both of men and women. Que homens, tanto homens como mulheres, se acrescentavam-se à igreja. When you look at that Acts chapter 5 and 12, quando você olha Atos capítulo 5 e 12, It uses the word people. Aqui fala sobre a palavra povo. Those wonders and those miracles were done amongst the people. Diz que os sinais e prodígios eram feitos no meio do povo. That is not a reference to fellow believers. Não, não é uma referência a, a, aos membros da igreja. But it is a reference to the world. Mas sim, era uma referência ao mundo, ao povo. The society. A sociedade. The multitude beyond the four walls. As, as multidões além das quatro paredes da igreja. The nation, the country. A nação, o país. Bold believers demonstrating the kingdom outside of the church caused the kingdom to multiply ousadamente demonstrar o reino de Deus fora das quatro paredes faz com que o reino de Deus se multiplique. E aqui o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. It's time for you to the pattern of the early church. É hora de re, re, readaptar, re, usar novamente, aliás, o, o, o padrão da igreja antiga. What worked for the first uh, church, the, the first generation church, will work for the last generation church. O que funcionou para a igreja do antigo do Novo Testamento funciona para nós hoje. We must step out of the shadows. Nós temos que sair da escuridão. We must leave behind the security of insecurity. Nós temos que sair do meio da insegurança em qual vivemos. We must shut off the noise of those cowards that are clamoring for us to just be ordinary. Nós temos que silenciar a voz daqueles covardes que não querem fazer nada, que querem ser apenas pessoas comuns. We've got to shut off the noise of those that are telling us just calm down a little bit. Nós temos que silenciar a voz daqueles que diz diminua um pouquinho, diminua um pouquinho. I remember when the Lord started speaking to me about billions. Eu lembro quando o Senhor começou a falar comigo sobre bilhões. I met with one leader. Eu me, eu me encontrei com um líder. And that leader said this to me. E esse líder falou isso para mim. He said, Brother Robinette, if you will just walk back billions. 
Can you say again, please? He said, if you will just walk back that number billions. Irmão Robnett, se você puder falar, diminuir, não falar bilhões. Don't say something so big. Não diga um número tão alto assim. He said, if you will just say one million. Se você dizer somente um milhão. He said, I'll support you. Eu, eu vou dar suporte para você. I can back that. Eu, eu vou estar junto com você. But billions is just too big. Mas bilhões é muita gente. But you know what? Mas sabe de uma coisa? God did not say millions to me. Deus não disse milhões para mim. God said billions. Deus disse bilhões. And I don't need friends. E eu não preciso de amigos. And I don't need worldly favor. E eu não preciso o favor do mundo. I need the friendship of the king. O que eu preciso é o, é o relacionamento com And o reino. And the favor of the king. O relacionamento no reino e o favor do you reino. You can't let the noise of this world cause you to back away from kingdom words and kingdom principles. Você não pode deixar o barulho do mundo fazer você mudar aquilo que Deus falou para você. I refuse to calm down. Eu me recuso diminuir. I refuse to be quiet. Eu me recuso ficar quieto. The Lord said billions. O Senhor falou bilhões. And that's all I need to know. E isso é tudo que eu preciso saber. You don't have to like it. Você não precisa gostar disso. You don't have to support it. Você não precisa dar suporte a isso. Because God's going to do it with or without you. Porque Deus vai fazer com você ou sem você. I see billions. Eu vejo bilhões. I see stadiums being filled. Eu vejo estádios sendo cheios. I see believers activated in the kingdom. Eu vejo crentes operando no reino. I see the fivefold ministry active in the body of Christ. Eu vejo o ministério quinto operando no corpo de Cristo. I see the gifts of the Spirit exploding in God's people. Eu vejo os dons espirituais explodindo no meio da sua igreja. And with or without you, God will do it. E com você ou sem você, Deus vai fazer. How arrogant of us to think that if we don't do it, it won't get done. É muito arrogante nós pensarmos, se eu não tiver envolvido, não vai acontecer. God is too great to be paralyzed by you. Deus é muito grande para ficar paralisado por você. God's vision is too great to be paralyzed by a man. A visão de Deus é muito grande para ficar paralisada por um homem. In the last day, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh. Nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. These signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão os que creem. In my name shall they cast out devils. Em meu nome expulsarão demônios. They shall speak with new tongues. Falarão em novas línguas. They shall take up serpents. Pegarão em serpentes. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. E se beberem alguma coisa mortífera, não causará mal algum. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. That Aleluia. is God's plan for advancing the kingdom. E... Esse é o plano de Deus para o reino de Deus avançar. That is God's vision for multiplication. Esse, essa é a visão de Deus para multiplicação. Don't stand afar off. Não fique olhando. Don't be a spectator. Não seja um espectador. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't hide in the shadows. Não pare, não, não fique no cantinho encolhido. If God be for us, who can be against us? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Advance the kingdom. Avance o reino. And God will multiply the harvest. 
e Deus vai multiplicar a colheita. Advance the kingdom. Avance o reino. And God will multiply our harvest. E Deus vai multiplicar a nossa colheita. Hallelujah. One more time. Why don't we lift up our hands in this meeting? Mais uma vez, vamos levantar as nossas mãos. And I want to pray the prayer of faith over all of you leaders. E eu vou orar a palavra de fé sobre todos os líderes que estão assistindo. Lift up your voice and begin to pray in the spirit. Vamos levantar as nossas vozes aonde quer que você esteja e começar a orar no Espírito. By the authority of the Word of God. Pela autoridade da Palavra de Deus. The name of Jesus Christ. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. By the power of the Holy Ghost. Pelo poder do Espírito Santo. I release the boldness of God upon every one of you believers. Eu libero sobre a libero a ousadia de Deus sobre cada um dos crentes. I release the gifts of the spirit in you right now. Eu libero os dons do espírito para operar na sua vida agora. I release the fivefold ministry upon God's global church. Eu libero o ministério quíntuplo sobre a igreja agora. I break the spirit of fear in the name of Jesus. Eu repreendo o espírito de medo em nome de Jesus. I break the spirit of insecurity in the name of Jesus. Eu repreendo o espírito de insegurança em nome do Senhor Jesus. I break the spirit of doubt in the name of Jesus. Eu repreendo o espírito de dúvida em nome do Senhor Jesus. I break the spirit of competition in the name of Jesus. Eu repreendo o espírito de competição em nome do Senhor Jesus. Let the kingdom advance. Deixe o reino avançar. Let the kingdom have revival. Deixe o reino ter avivamento. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Go ahead and take yourselves off mute. Let's praise the Lord together. Vamos louvar o Senhor juntos. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. What a powerful move of the Spirit we have had today. Que poder maravilhoso nós sentimos aqui. What clear kingdom revelation the Lord has given us today. Que revelação clara o Senhor nos deu hoje. Now I want to challenge everybody who's watching this. E eu quero desafiar todos aqueles que estão assistindo isso. I want you to share this. Eu quero que você compartilhe. Spread it to God's global church. Eu quero que você envie para alguém na algum amigo seu. Let's seed God's global church with his strategic plan for advancement and multiplication. Vamos propagar isso para que essa semente venha seguir adiante para trazer multiplicação. We are going to see billions, amen? Nós vamos ver bilhões, amém? We are going to fill stadiums, amen? Nós vamos encher estádios, amém? The Lord is going to do it. 
Deus vai fazer isso. In closing today, let me make a couple announcements. E para fechar hoje, eu quero fazer alguns anúncios. As you know, we are moving diligently ahead with the crusade to Brazil. Como você sabe, nós estamos nos preparando para a cruzada no Brasil. As of yesterday, I believe we had 257 team members. Até ontem nós tínhamos cerca de 257 membros da equipe. We have a little bit of room left if there's somebody who wants to be a part of the crusade team. E nós temos um pouquinho, tem umas mais vagas caso você queira fazer parte dessa equipe. The important thing uh, for the team is this. O que é importante para o reino, para a equipe é isso. If you are not a licensed minister, se você não é um ministro licenciado, then you must have permission from your pastor to join the team. Você tem que ter permissão do seu pastor para fazer parte da equipe. If we are not under authority, we cannot be trusted with authority. Se nós não estivermos debaixo de autoridade, nós não podemos ser confiado à autoridade. I will tell you, I think that we only have about 10 more hotel rooms left. Eu acho que só temos mais 10 quartos no hotel. Which means we are really getting close to filling up the entire hotel downtown. Então, isso nos diz que vamos encher o hotel lá no centro. That means we will likely have over 300 team members from North America, plus the great gathering of believers from Brazil. No, nós vamos inteiros, cerca de 300 pessoas da América do Norte, mais os crentes, os, os apostólicos do Brasil. This will be the largest crusade team ever taken anywhere in the world. Esta, esse vai ser o maior grupo de cruzada já levado para qualquer parte do mundo. And this will be the largest harvest of souls ever seen since Ethiopia. E esta vai ser a maior colheita de almas desde a Etiópia. Tens of thousands of people are going to be filled with the Holy Ghost. Milhares e milhares de pessoas serão cheias do Espírito Santo. So we are running out of room, but if you want to be on the team, you have to let us know ASAP. Nós estamos quase sem vagas, mas nos avise o quanto antes se você quiser fazer parte. As a matter of fact, our very first crusade team meeting is tomorrow night. De fato, a nossa reunião com a equipe da cruzada é amanhã à noite. And so there's, there's a lot of things moving fast ahead. You don't want to miss them. Tem muitas coisas que estão acontecendo e você não pode ficar de fora disso. Thank you all for being on Apostolic Mentoring today. Muito obrigado por estar no mentoramento apostólico hoje. Thank you for sharing these sessions. Obrigado por compartilhar. I did want to ask a favor of everybody who's viewing apostolic mentoring. E eu quero pedir um favor para aqueles que estão assistindo. If you are not following apostolic mentoring on YouTube, please go to that and subscribe to that channel. Se você não está seguindo apostolic mentoring no YouTube, vai e se inscreva, ative o sininho. And if you have not had a chance yet to go to the Apostolic Mentoring Podcast. E se você não foi ainda no Apostolic Mentoring Podcast. Please go to that and subscribe to that as well. Vai lá e faça sua inscrição também para você poder receber a notificação. All of these are multilingual. Tudo isso é, tem várias traduções. So if you speak Spanish, German, French, Portuguese. Então, se você fala alemão, italiano, português, ou romanian, ou romeno, there are apostolic mentoring sessions on those channels in your language. Há sessões na sua língua nesses canais. We love you all so much. Amamos vocês muito. Thank you for being with us. Muito obrigado por estarem conosco. Go advance the kingdom. Avance o reino. Take yourselves off mute, say goodbye to one another, and we'll catch you next time. <laughs> <laughs>
Goodbye. 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 Goodb